Hallo allemaal, welkom bij nog een wiskunde met Malgi. Reeks vandaag begin ons met die statistiek reeks vir matrix en ons gaan net vandaag begin met uh, eenvoudige inleiding waar ons naar terminologie kyk en goed wat in jullie syllabus gaan wees. Asseblief onthou om te subscribe as hierdie video's julle help of tenminste om het te share. My doel is om 1000 subscribers hierdie jaar te kry, so ek sal het baie waardeer as hierdie video's julle help dat julle uh, thumbs up gee, dit deel en asseblief subscribe. So, het was niks voorbeelde in hierdie video nie, dit is erg net terminologie en in die volgende video's gaan daar voorbeelde wees, so ek stel erg voor dat julle daarna kyk. So, wat is dit statistiek nou erg eind en hoekom is dit belangrijk? In die wereld al buiten is daar iets wat data versameling genoem word en ons wil dit gewoonlik analyseer. Dit helpt nie net jy weet goed oor alles nie, jy moet eindelijk weet hoe my opinie daar oor te, of het goed of slag is en wat is bijvoorbeeld iets wat allemaal doen. Dit is wat statistiek daarvoor is, is een manier om data voor te stel, dit te visualiseer en te analyseer en een baie eenvoudige manier om daar te dink is, is op Instagram, daar is goed wat baie mense van hou en dan kan jy sien, hoe kom hou mense daarvan? Is dit al kom er snaaks is, is dit al kom er oor goed praat wat niemand oor wil praat nie, is dit al, jy weet, omdat het vir vrouwens is of vir mans is enzovoort. So dit is dalk net een manier om te sien hoekom werk hierdie data, um, hoekom werk hierdie videos, hoekom werk hierdie reels enzovoort. So dit is een baie eenvoudige rede, soos hoekom jy statistiek in jou elke dag sy leven nodig het. So statistiek kan soort van uitgebrei word in twee dinge. Jy krij maatstawe en jy krij kurwepassing en dat is natuurlijk baie ander goeders ook, dit is nie net kurwes en maatstawe en goed soos dit nie, maar vir metriek vir jylle huidige salabus is hierdie al wat belangrik is. So maatstawe, wat is dit? Wel, dit is een manier om na jou data te kyk en jy kan kyk basis, hoe is jou data geconcentreer of waar is jou data geconcentreer en jy krijgt data van centrale neigings of tendens, so dis hierdie een of jy krijgt data of maatstawe van verspreiding. As jy kyk na centrale neigings of tendens, kyk jy gewoonlik na die gemiddeld en hierdie is die symbool wat jy vir gemiddeld gebruik jy kyk na die mediaan, so hierdie is jou middelste getal die middelste nie die, dis is die getal in die middel van jou data en dan krijg jy die modus en dit is die getal wat die meeste voorkom Oké, okay. en mediaan word ook gewoonlik met een K2 of een K2 uitgebeeld, dit is jou tweede kwartiel of jou middelste kwartiel, as jy begin kyk na mond- en snoordiagram. En hierdie data gewoonlik, hierdie twee, om hierdie te kry, moet jy gewoonlik jou data van klein na groot orden, oké, okay. so is dit iets om te weet. Dan kry jy die maatstawe van verspreiding, en jy kry jou omvang, so jou omvang is jou grootste getal, minus jou kleinste getal. Oké, okay. dan krijg je interkwartiel omvang, en dit is gewoon kwartiel 3 minus kwartiel 1, of k3 minus k1, dit hang wat jou aan boek sê, dit bedoel jy selfde ding. Dan krijg je variantie, of je standaard afwijking. Standaard afwijking is net eindelijk jou variantie sy vierkantswortel. Kijk, okay, dit is hoe jy standaard afwijking krijg, so dit is die werk. En dan krijg je een vijftal opsomming. In je vijftal opsomming gebruik je gewoonlik om een mond- en snoordiagram te draak. So wat is je vijftal opsomming? Dit is je minimum getal, die kleinste getal, jou eerste kwartiel, je mediaan, je derde kwartiel en je maximum. So as jy hier so kyk, jou minimum gaan hier so wees, jou eerste kwartiel is hier so, jou middelste getal of jou mediaan of tweede kwartiel is daar en jou derde kwartiel is hier zo en jou maximum gaan ek nie nou nog een highlighter kleer nie, maar ons gaat nou net met hierdie blauw doen, hierdie wees oké, okay. en gewoonlik weer eens moet jy jou getalle van klein na groot of jou data, orden data van klein na groot om hierdie soos waardes te kry En ons gaan hierdie doen in die volgende video, so ons gaan definitief een voorbeeld doen hoe jy hierdie waardes gaan kry, so my nie nou stress as jy nie weet nie. Al wat ek wil jy met verstaan is, dat jy hierdie gaan gebruik met een lijn, soos een getalle lijn hierso, en dan gaan jy een minimum getal kry hierso, so sê nummer is 1, 0, 2, 6, 8, en hierdie gaan dalk, ons sê 12 wees wat ook al, hierdie is soort van hoe dit gaan lyk, en jy gaan het met teken 10, 10 in een examen, of iets is dit, en hierdie vijftal opsomming, weet eens geen het vir jou idee oor hoe jou data verspreid is, en dit help jou om data te analyseer, so jy kyk, is jou data skeef na links, is het symmetries om die gemiddeld, en is het skeef na rechts, en gewoonlik met data analysering, jou belangrikste ding is jou gemiddeld, en dan, waar die data om hierdie gemiddeld le, so is daar baie data aan die linkerkant van die gemiddeld of aan die rechterkant, so dit is erg al waar oor die data analysering gaan. 
Selfs jy gesê, as twee dele, so ek nou vir jou baie gesê oor maatstabbe, maar nou gaan ons kyk na kurwepassing. En wat is kurwepassing? Wel, jy kry, sê nou maar, jy kry data, so ek gaan vir jou een lelike, oopsie, een lelike diagrammies op tekens, hierdie is jou exas, en hierdie is jou IAS. En sê nou maar, jy data wat oorlste hier lees, so jy data, kyk, data lees, oorlste, so dit is nou een spry diagram, kyk, en gewoon ek doen ons kurwepassing met skurwepassing, spry diagramme, of data waar daar x en y is, of dalk nie dat daar x en y nie, maar dit is twee datapunte wat jy vergelijk, of een punt met twee data goekies, en wat ek sê data goekies, is soos jy het een koordinaatsysteem, so jy het hier so waarde en jy het hier so waarde, en jy kan hierdie bivariante data, of twee, hoeveel hierdie data met mekaar vergelijk, dit is al wat dit bedoel, ok, so dit is wat ons hier het, so ek vergelijk nou twee data punte, en jy kan sien, hierdie lyk dalk soos een lineare lijn, so ek kan dalk daar een lijn intrek, so kom ons net met aan een kleer, maar hierdie is dalk die lijn van beste passing, of dalk, hierdie is dalk die lijn van beste passing, of hier so sien ek ook een goeie lijn. Jy probeer gewoon ek een lijn insit wat dier meeste van die data punte gaan, en ons natuurlijk probleme daarmee, want sê nou maar ek sit een lijn hier dier, ek mis al hierdie punte, en ek mis ook hierdie punte, so dit is dalk punte wat uitskieters is, maar daar is nog steeds een probleem, want ek kon dalk hier so een beter lijn getraak het, hier die er bijvoorbeeld, en dit sal dalk beter passing gewees het vir die data. Maar ons sal verder daarin gaan, maar al wat ek by julle moet verstaan is, jy krij twee maniere om jou kurves te pas, en jy krij intuitieve kurve passing, of jy krij lineare regressie. En vooral vir my trek is hierdie jou super belangrike een, jy gaan dit meer doen, Die intuitieve kurwepassing is wat ek nou net vir jou hier gewaas het. Hoe werk intuitieve kurwepassing? Wel, jy kyk na die datapunte en jy kyk of dit lineaar is, of het exponentieel of kwadratisch lyk. So, onthou lineaar is iets soos die, sê nou maar jy het een grafiek, het is iets wat soos die lyk, of het is iets wat soos die lyk. Exponentieel is iets wat soos die gaan, of soos die gaan. En kwadratisch is iets wat soos een parabool lyk, ok? Dit is jou ander woord daarvoor. En dan kry jy iets hier so, soos is jou datapunte sterk of swak lineaar, sterk of swak exponentieel, sterk of swak kwadratisch, en weer eens, ons sal daardoor gaan in die volgende video. Dan kry jy ook iets soos interpolatie of extrapolatie, en dit is iets, sê nou maak het hier datapunte, oorlste, hier is my x, hier is my y, sê nou maar, ek kry een lijn tot die, en nou moet ek begin skat, ek sal ek maak hierdie lijn, dit is my beste passing, dit is my lijn van beste passing, en nou sê hulle, wat gebeur as jou x 5 is, dan gaan ek nou sê, ok, my ei gaan dan, kom ons sê, 7 wees, ok, dit is interpolatie, want dit is nog steeds binnen die datapunte wat ek het, sê nou hulle, maar hulle sê, wel, nou is my x 30, wat is jou ei, want dan gaan jy een vergelijking vir hierdie lijn probeer kry, en dan gaan jy, die vergelijking kry om die ei te kry, want jy het nie datapunte vir die waarde nie, dit is half af van jou grafiek af. So, die is extrapolatie, en daar is baie keer probleme daarmee, want jy gaan soos een error kry, dit is wat hulle sê in Engels, maar dit is soos, daar is net foute, want jy is nie seker nie, jy weet nie eindelijk of jy die datapunte daar ook nou so gaan gaan nie, en dan bedoel dat jy het eindelijk een exponentiële grafiek gehad nie, maar jy kon net hierdie sien, so jy het gedinkt as alleen die jare grafiek. So, dit is hoe kom jy verkieslik, nie extrapoleer nie, so dit is net om te weet wat het bedoel, en soos ek sê, ons sal daardoor gaan. Lineare regressie is lineaar, so jy gaan na lineare lijn kyk, so onthou i is gelijk aan mx plus c, dit is die idee, behalwe met lineare regressie lyk het soos hierdie. So i hat is gelijk aan a plus bx, of i is gelijk aan a plus bx met kap met hoofletter. So i hat is hierdie, dit is die hat, dit is wat ek oor praat, dit is hoe jy dit sê, en jy gebruik die kleinste kwadrate methode om hierdie lineare regressie vergelijking te kry. En dan kyk jy gewoon ek na jou lijn wat jy met regressie gekry het, dier middel van een correlatie coefficient. En wat is dit? Dit het iets om te sê hoe sterk of swak is my data by mekaar, en ons sal dier dit in die regressie video gaan. En jy kan daar ook uitwerk met hierdie, maar gewoonlik gebruik jy jou sakreknaar vir hierdie, so is nie altyd belangrik om te weet hoe om dit by der hand te doen nie, maar ek gaan het veel in die video wees, net so dat jy weet hoe om dit te doen, as jy ooit gevra word, net om het te verstaan. Net vinnig, ek vir jy gesê, lineare lijne lyk soos hierdie, en toe gee ek vir jy twee verskillende vergelijkings, so jou gradient is gewoonlik M, so dit is hierdie, jou B, en jou 
eie afsnit is gewoon ek daai en dis hierdie. So hulle skryf het net anders om as jy met regressie werk, so dis al wat jy my hoef te verstaan. Hulle doen dit net en ek weet nie hoekom nie. Dis het die manier hoe dit gewoonlik geskryf word. Daar is seker een goeie rede, maar ek denk nie dis belangrik vir julle om te weet nie. Oké, okay. dit is die einde van hierdie video. Ek hoop dat dit julle gehelp. Onthou om my Instagram uit te check vir CD wenke oor vir examens en sovoorts. En ook om vir video's te bouw wat julle graag wil heen. Oké, okay. sien julle in die volgende video. Bye!